సాధారణంగా ప్రపంచ కప్పు వంటి మెగా టోర్నమెంట్ లో ఆడే సమయాల్లో అదనపు బౌలర్లు అదనపు బ్యాట్స్మెన్ లను అందుబాటులో ఉంచుకుంటుంది ఏ క్రికెట్ జట్ అయినా భారత క్రికెట్ జట్ లో మాత్రం దీనికి భిన్నమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి అదనపు బౌలర్లు అదనపు బ్యాట్స్మెన్ లతో పాటు ఏకంగా నలుగురు వికెట్ కీపర్లు జట్టులో ఉన్నారు టీం మేనేజ్మెంట్ ఉద్దేశపూర్వకంగా జట్టును ఇలా రూపొందించిందనుకుంటే పొరపాటే జట్టు కూర్పు ఇలా కుదరటానికి పరిస్థితులు సహకరించాయి అంతే టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని జట్టుకు బ్యాటింగ్ ఎన్నెముక పాదరసంలా కదిలే వికెట్ కీపర్ కూడా వికెట్ల వెనుక ధోని ఉన్న సమయంలో ఫ్రంట్ పుట్టు ఆడటానికి జంకుతారు ఎలాంటి బ్యాట్స్మెన్ అయినా కాస్త ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని బ్యాటింగ్ చేస్తుంటారు రన్అవుట్ అయినా స్టెంపింగ్ అయినా మెరుపు వేగంతో వికెట్లను గీరాటు వేయటం మహేంద్ర సింగ్ ధోని సొంతం వికెట్ల వెనకాల పొంచి ఉండి సెకండ్ల వ్యవధిలో బ్యాట్స్మెన్ ను పెవిలియన్ పంపించగలడు ధోని ఈ విషయంలో ఇప్పటికే అనేక సార్లు రుజువైంది కూడా ప్రస్తుతం టీమిండియాలో అతనితో పాటు మరో ముగ్గురు వికెట్ కీపర్లు ఉన్నారు దినేష్ కార్తిక్ కేఎల్ రాహుల్ రిషబ్ పంత్ ఈ ముగ్గురు ఫుల్ టైం వికెట్ కీపర్ లే మహేంద్ర సింగ్ ధోనికి ప్రత్యామ్నాయంగా దినేష్ కార్తి ను ఎంపిక చేసింది బీసీసీఐ సెలక్షన్ కమిటీ వికెట్ కీపింగ్ చేయడంతో పాటు ధాటిగా పరుగులు రాబట్టగల సత్తా దినేష్ కార్తిక్ ఉంది ఒత్తిడిని ఎదుర్కొని పరుగులు సాధించడంలో దిట్ట అనేక వండేలాడిన అనుభవం అతనికి ఉంది అందుకే వాటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రపంచ కప్పు కోసం జట్టుని ఎంపిక చేసే సమయంలోనే అతన్ని తీసుకున్నారు సెలెక్టర్లు టెస్టుల్లో పెద్దగా అవకాశాలు రాలేదు దినేష్ కార్తిక్ వండేళ్ల మాత్రం రెచ్చిపై ఆడుతుంటాడు వండేలు టీ ట్వంటీ ఫార్మేట్లకు దినేష్ కార్తిక్ ఆట తీరు అతికిచ్చినట్లు సరిపోతుంది పరిస్థితులకు తగ్గట్లుగా ఆడగలడు ఐపీఎల్ లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కెప్టెన్ గా దూకుడుగా ఆడతాడు ఇక కేఎల్ రాహుల్ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ కేఎల్ రాహుల్ సైతం వికెట్ కీపింగ్ చేయగలడు కర్ణాటక జట్టుకు అతనే ప్రధాన వికెట్ కీపర్ ఐపీఎల్ లో కింగ్స్ ఇలెవెన్ పంజాబ్ జట్టుకు రాహులే కీపర్ రాహుల్ ను వికెట్ కీపర్ గా కంటే బ్యాట్స్మెన్ గా గుర్తించే సెలక్షన్ కమిటీ సభ్యులు అతన్ని ప్రపంచ కప్పు జట్టులోకి తీసుకున్నారు శిఖర్ ధావన్ ఓపెనర్ గా ఉన్న సమయంలో రాహుల్ జట్టులో నాలుగో నెంబర్ స్థానంలో బ్యాటింగ్ కు దిగాడు గాయంతో శిఖర్ ధావన్ వైదొలిగిన తర్వాత తొలిసారిగా పాకిస్తాన్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో రోహిత్ శర్మతో కలిసి ఇన్నింగ్స్ ను ఆరంభించాడు రాహుల్ అటు మిడిల్ ఆర్డర్ అయినా ఇటు ఓపెనింగ్ అయినా రెండు చోట్ల చక్కగా రాణించే సత్తా రాహుల్ కు ఉంది పైగా వికెట్ కీపర్ కావడం అతనికి అదనపు బలం వికెట్ల వెనుక చురుగ్గా కదలగలడనే విషయం ఇప్పటికే ఐపీఎల్ లో రుజువైంది ఇక రిషబ్ పంత్ పంత్ గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సిన పనే ఉండదు ఐపీఎల్ లో ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి దూసుకువచ్చాడు అతను వికెట్ కీపింగ్ తో పాటు జట్టు ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ గా రాణించాడు బుల్లెట్ లాంటి షాట్ లు ఆడగలడు ఎలాంటి బౌలర్ అయినా ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం అతనికి ఉంది గాయపడ్డ శిఖర్ ధావన్ స్థానంలో జట్టులోకి తీసుకున్న రషీబ్ పంత్ కూడా పూర్తి స్థాయి వికెట్ కీపరే ఇదివరకే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో అడుగు పెట్టిన రిషబ్ పంత్ వికెట్ కీపర్ గా రాణించాడు ప్రత్యేకించి టెస్టు మ్యాచ్ల్లో జట్టు వికెట్ కీపర్ గా స్థిరపడిపోయాడు టోటల్ గా ఈ నలుగురు టీమిండియాకి కీపింగ్ కమ్ బ్యాట్స్మెన్ లే